హలో గైస్ ఎలా ఉన్నారు నేను మన ఛానల్లో ఒక కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ చేశా అది వచ్చేసి హౌ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలా తయారు చేస్తారు అని సో ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేయడానికి చాలానే వేసి ఉన్నాయి నేను ఈ సిరీస్లో ఒక్కొక్క పవర్ ప్లాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా జనరేట్ చేస్తారో చెప్తాను ఈ సిరీస్ ఒక వీడియోస్ ప్రతి సండే రిలీజ్ చేస్తాను సో మిస్ అవ్వకండి ఈ సిరీస్లో ఇది ఫస్ట్ వీడియో ఈ వీడియోలో నేను ధర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా జనరేట్ చేస్తారో చెప్తాను ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో చివరి వరకు చూడండి ఇంకా ఏ మాత్రం నేర్చి చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం హలో వివర్స్ దిస్ ఈజ్ అవినాష్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ థర్మల్ అంటే హీట్ అని అర్థం సో హీట్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తారు కాబట్టి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటారు సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ని త్రీ పార్ట్స్గా చేసి చెప్తాను థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడానికి మెయిన్గా త్రీ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి అంటే మూడు సార్లు ఎనర్జీ ఒక రూపంలో నుంచి ఇంకో రూపంలోకి మారుతుందన్నమాట సో ఆ మూడు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఛాంబర్ ఇందులో హీట్ ఎనర్జీ స్టీమ్ ఎనర్జీగా మారుతుంది సెకండ్ ఛాంబర్ ఇందులో స్టీమ్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది లాస్ట్గా థర్డ్ ఛాంబర్ ఇందులో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది ఫస్ట్ హీట్ ఎనర్జీ స్టీమ్ ఎనర్జీగా ఎలా మారుతుందో చూద్దాం ఈ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ కోసం బాయిలర్ని వాడతారు బాయిలర్లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి కానీ వాటి యొక్క ప్రిన్సిపల్ మాత్రం ఒకటే హీట్ ఎనర్జీని స్టీమ్ ఎనర్జీగా మారుస్తాం సో బాయిలర్ యొక్క ఫంక్షన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మంట పెట్టి నీళ్ళని ఎవరిగా మార్చడమే సో బాయిలర్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ స్టీమ్ ఎనర్జీ కావాలంటే మనకి హీట్ ఎనర్జీ కావాలి అంటే మంట కావాలి నా హెల్ప్ ఏమైనా కావాలా సార్ ఇది డిస్కవరీ ఛానల్ కాదు అవర్ ఏం ఛానల్లో మీరు పక్కెళ్ళి ఆడుకోండి ఆయన అలాగే వస్తాడు కానీ ఆయన గురించి వదిలేయండి మనం మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం అవును ఇంతకు ఎక్కడున్నా మంట దగ్గర ఈ హీట్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద ఫర్నేసెస్ వాడతారు మనకి హీట్ కావాలంటే ముందు ఫ్యూయల్ కావాలి అంటే ఇంధనం కావాలి సో ఈ ఫర్నేసెస్లో యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్ వచ్చేసి కోల్ అంటే బొగ్గుని వాడతారు సో కోల్ని మైనింగ్ ద్వారా బయటికి తీస్తారు ఆ కోల్ని ధర్మల్ పవర్ స్టేషన్కి తెచ్చి కోల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేస్తారు తర్వాత దాన్ని డ్రై అయ్యే వరకు ఉంచి బ్రేకర్స్ అండ్ సైజెస్ ద్వారా ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి దాన్ని పల్వరైజర్లోకి పంపిస్తారు ఇంకా కోల్ దాదాపు పౌడర్లా అయిపోతుంది తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ సపరేటర్లకు పంపించి అందులో ఉన్న ఐరన్ పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేస్తారు దీనివల్ల థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది ఇంకా మన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా సేఫ్గా ఉంటాయి సో ఇదంతా ఎందుకు చేస్తారంటే ఫ్యూయల్ అనేది పూర్తిగా బర్న్ అవ్వడానికి పూర్తిగా బర్న్ అయితే ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరుగుతుంది ఓకే హీట్ ఎనర్జీ అయితే వచ్చేసింది మరి ఇప్పుడు దీన్ని స్టీమ్ ఎనర్జీగా మార్చాలి ఇది ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం బాయిలర్స్లో కొన్ని ట్యూబ్స్ ద్వారా వాటర్ని ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఉన్న ఏరియాలోకి పంపిస్తారు ఇక్కడ మీకు ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటి అని ఒక డౌట్ రావచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇందాక మనం మంట పెట్టాం కదా వాటి నుంచి వచ్చే హై టెంపరేచర్ గ్యాసెస్ అనమాట సో ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ వల్ల వాటర్ ఎవాపరేట్ అయ్యి స్టీమ్గా మారుతుంది అంటే ఆవిరిగా మారుతుంది ఈ బాయిలర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికి కొన్ని స్పెషల్ డివైసెస్ని వాడతారు అవి వచ్చేసి ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఎకనమైజర్ సూపర్ హీటర్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఇది ఫర్నేస్లోకి వచ్చే గాలిని ముందుగానే హీట్ చేసి పంపుతుంది సో దీనివల్ల మనకు థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది ఎకనమైజర్ ఎకనమైజర్ ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ ట్యూబ్స్లోకి వచ్చే ముందే దాన్ని కొంత హీట్ చేస్తుంది సో ఆల్రెడీ హీట్ అయిన వాటర్ ఎవాపరేట్ అయ్యి స్టీమ్గా అంటే ఆవిరిగా మారడం ఈజీ కాబట్టి ఎకనమైజర్ని వాడతారు సో నెక్స్ట్ వన్ సూపర్ హీటర్ సూపర్ హీటర్ వెజ్ స్టీమ్ని డ్రై స్టీమ్గా మారుస్తుంది అంటే ఆవిరిని ఇంకా హీట్ చేసి దానిలో ఉన్న మాయిశ్చర్ని ఎవాపరేట్ చేసేస్తుంది దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే టర్బైన్స్ దగ్గర ఈ ఆవిరి వాటర్గా మారదు సో టర్బైన్స్ కూడా తొందరగా తుప్పు పట్టిపోవు సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా ఈ మూడింటికి కూడా హీట్ అవసరం ఈ హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ హీట్ కూడా ఫ్లూ గ్యాసెస్ నుంచే వస్తుంది ఈ మూడు కూడా ఫ్లూ గ్యాసెస్ నుంచి వచ్చిన హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని వాటి వాటి ఫంక్షన్స్ చేస్తాయి అనమాట సో దీనివల్ల కొంత స్మోక్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఈ స్మోక్ అంతా చిమ్నీలో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది చిమ్నీలో కొన్ని స్పెషల్ డివైసెస్ పెడతారు వాటి యొక్క యూజ్ వచ్చేసి స్మోక్లో ఉన్న ఫైన్ డస్ట్ పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేయడం ఇలా చేయడం వల్ల పొల్యూషన్ కొంతవరకు తగ్గుతుంది ఇప్పుడు మనకి హీట్ నుంచి స్టీమ్ వచ్చేసింది సో ఫస్ట్ ఛాంబర్ డ్యూటీ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా సెకండ్ ఛాంబర్ షిఫ్ట్ తీసుకొని డ్యూటీ ఎక్కాలి ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఈ ఛాంబర్లో స్టీమ్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్
పెరుగు తగ్గట్టే మూవింగ్ బ్లేడ్స్ మూవ్ అవుతాయి ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్ దగ్గర స్టీమ్ యొక్క ప్రెషర్ తగ్గి వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సేమ్ ఇందాకలాగే మూవింగ్ బ్లేడ్స్ని స్టీమ్ హిట్ చేయడం వల్ల మూవింగ్ బ్లేడ్స్ మూవ్ అవుతాయి అనమాట సో ఫైనల్గా థర్డ్ వన్ ఇంపల్స్ రియాక్షన్ టర్బైన్ ఇది ఒక మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ అనమాట ఇంపల్స్ టర్బైన్ని రియాక్షన్ టర్బైన్ని మిక్స్ చేస్తే వచ్చేదే ఇంపల్స్ రియాక్షన్ టర్బైన్ ఇందులో నాసిల్స్ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్ కూడా ఉంటాయి దీన్ని యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి టర్బైన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెంచడం కోసం సో మనకి స్టీమ్ ఎనర్జీ నుంచి మెకానికల్ ఎనర్జీ కూడా వచ్చేసింది మనం టూ ఛాంబర్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా దాటేసి ఇప్పుడు థర్డ్ ఛాంబర్లోకి వచ్చేసాం ఇక్కడే మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేట్ అయ్యేది ఈ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ కోసం మనం ఆల్టర్నేటర్ని వాడతాం ఆల్టర్నేటర్ అంటే సింపుల్గా ఒక ఏసీ జనరేటర్ అని అర్థం సో మా ఫ్యారడే అంకుల్ ఆ ప్రకారం ఏదైనా ఒక కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని కట్ చేసినప్పుడు అందులో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది మా అంకుల్ గారి లాని బేస్ చేసుకుని టెస్లా గారు ఆల్టర్నేటర్ని కనిపెట్టేశారు ఇందులో రోటార్ మీద అంటే ఏదైతే రొటేట్ అయ్యే పార్ట్ ఉంటుందో అందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని పెడతారు ఇంకా స్టార్టర్ మీద అంటే ఏదైతే ఫిక్స్డ్గా ఉంటుందో ఆ పార్ట్ మీద కండక్టర్స్ని పెడతారు ఆ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క షాఫ్ట్ని టర్బైన్స్కి కనెక్ట్ చేస్తారు సో టర్బైన్స్ నుంచి వచ్చే మెకానికల్ ఎనర్జీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని రొటేట్ చేస్తుంది ఇంకా మా అంకుల్ గారి లా ప్రకారం ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా అక్కడ జనరేట్ అయిన ఎలక్ట్రిసిటీని ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని యూజ్ చేసి స్టెప్అప్ చేస్తారు తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ద్వారా సబ్ స్టేషన్స్కి పంపిస్తారు అక్కడ మళ్ళీ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని వాడి స్టెప్ డౌన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క స్ట్రీట్లో ఒక్కొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేసి మన ఇంట్లోకి సరిపడే అంత వోల్టేజ్ దగ్గరికి స్టెప్ డౌన్ చేస్తారు ఇలా సర్వీస్ లైన్స్ ద్వారా మన ఇంట్లోకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది వస్తుంది సో దర్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఈ సిరీస్ యొక్క నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ సండే అప్లోడ్ చేస్తా ఇంకా మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీ డౌట్స్ అన్నిటి మీద సపరేట్గా ఒక వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను ఇవాళ మనం ఆసియా ఖండంలోని నల్లమల్ల అడవుల్లోకి వెళ్తున్నాం అక్కడ చాలా ప్రమాదకరమైన పులులు సింహాలు ఉంటాయి సార్ ఇది డిస్కవరీ ఛానల్ కాదండి ఎవరేం ఛానల్ అయితే ఏం చేయమంటావు మా వివర్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఓకే మీరు ఇప్పుడు దక్షిణ దిశగా ఒక ఐదు సెంటీమీటర్లు వెళ్తే మీకు ఎర్రగా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనబడుతుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి ఆ సాహసం కంప్లీట్ అయ్యాక గంట కూడా కొట్టేయండి ఇంకా మీరు ఆటో కట్టించుకున్న అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి వెళ్ళండి సో ఇది కైసే వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడ